നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബാസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ യോഗ ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ഇന്ന് സൺഡേ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇന്ന് ലോക്കഡാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമുക്കറിയുന്നവർ ബിക്കോസ് ഇന്ന് ഞാൻ കൊറോണയുടെ കൊറോണയുടെ ഇതുകളെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നു വേണ്ടി അതിനെല്ലാ വിധ ഭാവങ്ങളും ഞാൻ നേരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും ഏകദേശം ഇവിടെ കൊറോണ ഇവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അത്രയും അങ്ങോട്ട് ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നവരുടെ ഇറ്റലിയിൽ ഈ സാധനം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് അത്രയാണ് വന്നില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോകണേനൊന്നും പുറത്ത് പോകണേനൊന്നും ഇതില്ല എന്തിനാ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകളും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നതിന് മെയിനായിട്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊറോണയായിട്ട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ രജിത്തേട്ടനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് അതിൽ നമ്മൾ വേറെ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ ചാനൽ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ഉദ്ദേശം ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ രഞ്ജിത്തേട്ടന് ഒരു പിന്തുണ രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിത്ത് ആർമിയിൽ രഞ്ജിത്ത് ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിത്തേട്ടന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ യൂറോപ്പിലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിലൊരു വ്യക്തികളും കൂടിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏഷ്യൻറ്റിലത്തെ ബിഗ് ബോസ് പൂട്ടി ബിഗ് ബോസ് പൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം നിർത്തി അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളും ഇവിടെ സന്തോഷിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പം അതിന് അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരും നമ്മുടെ മലയാളികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബി ബിഗ് ബ്രദർ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതൊരു റിയാലിറ്റി ഷോ ആണ് റിയാലിറ്റി ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹൻലാലിന് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻ മോഹൻലാലായിട്ട് രഞ്ജിത് രഞ്ജിത്തേട്ടനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിത്തേട്ടൻ മോഹൻലാൽ ലാലപ്പനയിലൊക്കെ ഒരുപാട് മുകളിലാണ് രജിത്തേട്ടൻ നിൽക്കുന്നത് എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഹൻലാൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മോഹൻലാൽ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഭിനയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ രജിത്തേട്ടൻ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ റിയാലിറ്റി ചെയ്ത് അപ്പം നമ്മൾ ചിലത് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു അവന് അറിവില്ല വിവരില്ല അവരെന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ പരിപാടി ഈ ആൾക്കാർ എന്താണ് ഇതൊക്കെ പോയി കാണുന്നത് അതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വേരി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സെൽഫി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചാലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണേനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ള നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ ബിഗ് ബ്രദറിനെ അല്ല ബിഗ് ബോസ് ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബ്രദറ് ഇവിടെ യൂറോപ്പിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മുന്നേ നോസ്റ്റർന്നേ അവിടെ ഉണ്ട് സാധനം അവിടെ അത് ബിഗ് ബ്രദർ ആണത് നമ്മുടെ അവിടെ നാട്ടിൽ ബിഗ് ബോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഈ ഏഷ്യനെറ്റ് സാധനം നിർത്തിയുള്ള വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ മലയാളികൾ നന്മ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ മലയാളികളും ഇതിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ തോൽവിയിൽ നമ്മൾ ആഹ്ലാദിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നന്മ വിജയിക്കും എന്ന് നമ്മൾ എന്നുവെച്ചാൽ നന്മയിലാണ് എപ്പോഴും നന്മയാണ് എപ്പോഴും വിജയവും കാണുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ക
എന്താ പറയാം ഈ ഇന്ത്യക്കാരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി അവർ ഈ ഷോയിൽ അതുകൊണ്ട് അവിടെ അത് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ശില്പ ഷെട്ടി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ശില്പ ഷെട്ടി സാധനം വരും ചെയ്തു അപ്പം ഇതുമാതിരി ഏകദേശം നമ്മളുടെ രഞ്ജിതേടൻ രഞ്ജിത രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ശൈലി രഞ്ജിത്തേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നു മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രഞ്ജിത്തൻ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ രഞ്ജിത്ത് അധികം നമ്മൾ കേട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ രഞ്ജിത്തേടൻ തന്നെ പറയാം രഞ്ജിത്തേടൻ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രജിതേട്ട ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബ്രദറിൽ മെയിനായിട്ട് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ നന്മയോട് കൂടെ നിൽക്കുകയും ആൾ നന്മയോട് കൂടെ നിൽക്കുകയും സെയിം തന്നെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഒരു ആൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പെടാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ ആൾ ഒക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണ് ആൾ ആ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ പരിപാടി കണ്ടു തുടങ്ങിയ സ്ഥലം ഞാൻ ഈ ബിഗ് ബ്രദർ മുൻപോട്ട് തന്നെ കാണുന്നതാണ് കണ്ടു കണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഈ സാധനം പോയി രാത്രി സാധനം കാണുക രാത്രി കാണുന്നത് നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് രാത്രി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ സാധനം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ യുപ്പ് ടി വി എഫ് ടി വി അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പ് ഉണ്ട് ആ ആപ്പിൽ നമുക്ക് സാധനം ഓൾറെഡി സാധനം സേവ് ചെയ്തു ഈ സാധനം അപ്പം നമുക്ക് സാധനം പരസ്യം കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ സാധനം ഫാസ്റ്റ് അടിച്ച് കാണുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി കണ്ടിരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അന്നാള് സിഗരറ്റ് വലിയ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ അപ്പം ഞാനകത്ത് ചോദിച്ചു ഇവരിന്ന് ആൾ നല്ല കാര്യമല്ല ചെയ്ത് ആൾക്ക് അത് സാധനം തീപ്പെട്ടി മാറ്റി വെച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ ഉദ്ദേശം നല്ലായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ആളെ ഭയമായിട്ട് ആക്രമിക്കുകയും അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവരെന്തൊരു ഈ ആൾ ഇത്ര ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആളുകൾ നല്ല കാര്യമല്ല ചെയ്ത് അല്ലാണ്ട് ആളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് മെയിൻ അല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ അച്ഛൻ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അച്ഛൻ അത് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു പറയും പക്ഷെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛന്മാർ അമ്മമാർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നന്മയാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ പറ്റി നമ്മുടെ ദുഃഖിപ്പിക്കാനല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുമാതിരി രഞ്ജിതേട്ടൻ രഞ്ജിതേട്ടൻ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഷോല് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അപ്പം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് ഈ വ്യക്തിനെ ഇത് ഇപ്പം അവത് ഇങ്ങനെ കാര്യം ആൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇത് ചിന്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞവർ ഈ നന്മ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൂടുതലും ആൾക്കാർ നന്മ നിറഞ്ഞവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നീ ആലോചി അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ജാതി ഇല്ല മതില്ല രാഷ്ട്രീയ ഇത് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും ഒരാൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഗഡീന തന്നെയാണ് ഗഡീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിൽ സുഹൃത്ത് നടത്തും അപ്പം ഈ ഗഡീന തന്നെ നമ്മുടെ രജിതേടനെയാണ് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും നമ്മൾ എന്തോരം നല്ല ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പരിപാടി നമ്മൾ കാണും തോറും പിന്നെ ഓരോ ദിവസം തോറും നമ്മൾ ഈ ബിഗ് ബ്രദറിൽ പ്രേജിതേട്ടൻ്റെ ഓരോ ഇതിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആൾ അപ്പം ശരിക്കും തിന്മയ്ക്കെതിരെ നന്മ വിജയം ചെയ്യുന്ന തിന്മയ്ക്കെതിരെ നന്മ വിജയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാണ് രജിതേട്ടൻ നമുക്കെല്ലാവരും കാണിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നീട് പിന്നീട് വന്നിട്ട് ഈ ബിഗ് ബ്ര ഇല്ല നമ്മുടെ ഈ ഏഷ്യൻ്റെ വന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏഷ്യൻ ഇത്രയ്ക്കും റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് തന്നെ രജിതേട്ടനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിതേട്ടൻ്റെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം കാണുന്നത് അപ്പം അന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഒരു ഒരു ഇതില്ലാണ്ട് ഗഡീന പറഞ്ഞു വിടണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്നാൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പരി പരിപാടി ഉണ്ട് അല്ല ഇന്ന് ഇന്നൊരു ഒരാൾ പറഞ്ഞു ബിഗ് ബ്രദറിൽ ബിഗ് ബോസിൽ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഹൻലാൽ യാതൊരു റോളും ഇല്ല അല്ല മോഹൻലാൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ലാലപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഓരോരുത്തർക്ക് ലാലേട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ലാലപ്പ അപ്പോൾ ആൾക്ക് റോളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ബിഗ് ബ്രദർ ബിഗ് ബ്രദർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് മോഹൻലാൽ അഭി മോഹൻലാൽ അത് മോഹൻലാൽ
നോക്കണുണ്ട് സത്യം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വട്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വട്ടം ഇരിക്കണില്ല ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലോഗിനെ പറ്റി അറിയുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അന്നിട്ടും ഇത് ഞാൻ എത്ര പറയാന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് മുന്നേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു സമയം കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഒത്തുകിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ഇടാൻ വേണ്ടി സമയം കാര്യങ്ങൾ ഒത്തുകിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളിത് ഇത്ര പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോരം ഇതിലുണ്ട് നോക്ക് ചിലർ പറഞ്ഞു റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ പറ്റി ചിലർ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ആരാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഷോ ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് ആയിരൊക്കെ അയാളൊക്കെ ഇതിന് ഇത്ര പേർക്ക് ഇത്ര സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നു അത് ഇത് തേങ്ങ മായ എന്നൊക്കെ ഓരോരുത് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇപ്പം ഈ മോഹൻലാൽ ആയാലും ഇപ്പോൾ മോഹൻലാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഭിനയിച്ചൊരു പടം കാണുമ്പോൾ നം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ആൾക്ക് ഒരു ഒരു കഥയാണ് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആ കഥയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാളായിട്ട് അവർ അഭിനയിക്കുന്നു ആ ക കഥയിൽ ഒരാളായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു പറയാൻ അഭിനയിക്കുകയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഭിനയിച്ച് ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുന്നു അല്ലെ ഞാനത് ചെയ്ത് ഇത് വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ഓക്കെ അതൊരു ഇതൊരു ഇതാണല്ലോ ഒരു എന്താ പറയാം ഒരു കഥയാണല്ലോ ഇതല്ല നമ്മൾ പോയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂൽ നിന്നിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് സാധനം കാണുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പടം കാണുന്നു അപ്പം ഇതും അതൊരു ഷോ തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഒരാൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് രജിത്ത് ചേട്ടനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും എനിക്ക് ഇത് അനുകൂലിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് തന്നെയാണ് മാതിരി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ബിഗ് ബോസ് കേരളത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഇന്നും കൂടി വേറെ വീഡിയോ ഉണ്ട് വേറെ ഗടി പറഞ്ഞു കേട്ടു ബിഗ് ബോസ് കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിന് അനുകൂലമല്ലാന്ന് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമ ആണല്ലേ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന കാണിക്കുന്നതൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതാണോ ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നല്ല സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നതാണോ അപ്പം അതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷമായി ഏതായാലും ബിഗ് ബ്രദർ ഈ ബിഗ് ബ്രദർ അല്ല ഈ ബിഗ് ബോസ് സോറി ഞാൻ ഈ ബിഗ് ബ്രദർ ബിഗ് ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ ബിഗ് ബ്രദർ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഈ ഷോയുടെ പേര് ബിഗ് ബ്രദർ എന്നാണ് അതിനോട് ഞാൻ ഈ സാധനം പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ് ഞാൻ മുന്നേ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ താമസിച്ചായിരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മലയാളികളും വളരെ 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 സന്തോഷത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മലയാളികളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നന്മ ഇഷ്ടപ്പെടും നന്മ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതേ സ്വീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത് അതും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏഷ്യനെ കുറ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്മ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അത് പറയാണ്ടിരുന്നിരുന്ന ഒരു ഗുണം അപ്പം അതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബ്രദർ ഈ ബിഗ് ബോസ് പരിപാടി ബിഗ് ബോസ് ഇപ്പോൾ ഏഷ്യനായിട്ട് ബിഗ് ഏഷ്യൻ്റെ ഈ ബിഗ് ബോസ് പരിപാടി സംഭവം ശരി തന്നെ ഇപ്പോൾ രജിത്ത് ഏട്ടൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ആൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏഷ്യനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നത് ഇനി എനിക്ക് ഏഷ്യൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആവും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏഷ്യൻ്റെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് അത് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുമാതിരി രജിത്ത് ഏട്ടൻ തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ ആ അവർ എനിക്ക് ചാൻസ് തന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ തമ്മിൽ ആളെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രജിത്ത് ഏട്ടനെ രജിത്ത് അവർ രജിത്ത് ഏട്ടനെ സഹായിക്കാനായിരുന്നില്ല അവർ അഷോ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തത് അതുമാതിരി ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം രജിത്ത് ഏട്ടനെ സഹായിക്കണമെന്നല്ല അവർ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇപ്പോൾ ഷോ നടത്തുന്നു അവർക്ക് മത്സരാർത്ഥിന് വേണം അവർ ഇപ്പോൾ രജിത്ത് ഏട്ടനാവുന്നു അപ്പോൾ അത് സംഭവം ഒക്കെ നമുക്ക് ബി താങ്ക്ഫുൾ താങ്ക്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പക്ഷേ അതും പറഞ്ഞിട്ട് എന്തും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഏതാന്ന്
ആൾക്കറിയാം ആ ഇവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഹലാലും ചെയ്ത് തെറ്റെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിഗ് ബ്രദർ ഈ ബിഗ് ബോസും ഏഷ്യനേറ്റും ഇവരൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൾക്കറിയാം ഇത് പക്ഷെ ആളൊരു തറവാടിത്തം കൊണ്ട് ആളത് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ പറയുന്നില്ല എന്നുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റ് തെറ്റാ തെറ്റ് ആകാതിരിക്കുന്നില്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ മറ്റേ ഇപ്പോൾ രജിത്ത് എണ്ണായിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാവത്തിൻ്റെ ആ ഗുണം ആൾക്ക് ഒരാളിങ്ങനെ ക്രൂശിക്കാനോ ഒരാളിങ്ങനെ കുറ്റം പറയാനോ ആളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ ഈ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഒരു ആൾ തിരിച്ചിട്ടേട്ട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും തെറ്റ് തിരിച്ചണ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളക് മുളക് കണ്ണിൽ തേച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ മുളകല്ല രജിത്തേട്ടൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിളക് വെള്ളം മിളക് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കൈ മുക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ആ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു മിളകിൻ്റെ ഒരു അംശം ഉള്ളൂ ആ കയ്യിൽ അല്ലാണ്ട് മിളകല്ല തേച്ചിട്ട് സുഹൃത്തല്ലേ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവരും ആരും നമ്മൾ ഇപ്പം രജിത്തേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു എന്തായാലും ഇതിൽ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇത് മിളകല്ല ഇത് തേച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾ മിളക് എടുത്തിട്ട് ഈ കണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് വെറുതെ കാണിച്ചുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ കക്ഷിക്ക് രജിത്തേട്ടൻ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്തു എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സാധനം പെരുപ്പിച്ചു അതാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അപ്പം ഇതൊന്നും ഒരു ഷോടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുസ് കുസൃതിത്തരമായിട്ടാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഈ കുസൃതി തരത്തിൽ ഈ സാ അന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ ഏഷ്യനെറ്റ് വിളിച്ചിട്ട് അവർ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുന്ന പിന്നെ കേസ് കൊടുക്കേണ്ട കേസൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതൊക്കെ ഒന്നും ഇതേ സെയിം തന്നെ ആളെ കൈയും കാലും കൈ ഒടിച്ചു എന്നിട്ട് ആകെ ഒരു മൃതപ്രായനാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഷോല് മുഴുവൻ ഇത്രയും ഒരു ഇതായിട്ടും ഒരു ഇതും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ഒരു ചെറിയൊരു മിളകിൻ്റെ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം കണ്ണിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇതുമാതിരി പീഡിപ്പിക്കുക അന്നേരം ചെല്ലുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാൾ വല്ല കാരാഗൃഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ തടവറയിൽ ഇരുന്ന മാതിരി ഈ സാധനം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പിന്നെ പെരുമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാ പെരുമാറ്റം ഈ ഒരു കുറ്റവാളിയോട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്നിട്ട് ഈ രജിത്തേട്ടനോട് മോഹൻലാൽ മോഹൻലാൽ ചോദിക്കണ് മോഹൻലാൽ ചോദിക്കണ് ലാലപ്പൻ ചോദിക്കണ് നിൻ്റെ നിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചില്ല താങ്കളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അത് ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അത് നമ്മളൊരാൾ ഏത് ഇതിനും ഓരോ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സമയത്ത് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അല്ലാണ്ട് ഓരോ രീതിയിൽ ചോദിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാ ആ രീതിയിലല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് താങ്കൾ ഇത് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് മോലാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ സിക്കറ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പരിപാടികളൊക്കെ കെട്ടടങ്ങി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബോസ് ബിഗ് ബോസ് ഏഷ്യനെറ്റ് ഇപ്പോൾ രജിതേട്ടനോട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഇതൊക്കെ കെട്ടടങ്ങി എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ മലയാളികളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഒന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിതൊന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം ഈ സാധനം ഒന്ന് ഉള്ളിലൊന്ന് പുകയണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഒരു സന്തോഷം വരുന്നേ അവൻ പൊട്ടിച്ചിരിക്കണം അത് കളയണിയെ ആ മാതിരി സന്താപം വരുന്നേ അവൻ കരയണം അപ്പം എന്നാൽ ഈ സാധനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനം പുറത്തേക്കുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊക്കെ പറയാണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടെ നേടാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും എന്നാലും വല്ലവരും കാണി ഞാൻ കണ്ടോട്ടെ ഇത് അപ്പം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റിൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമുക്ക് ഈ ഒരു താങ്ക്ഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പേഷ്യൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ദൈവതുല്യനായ ഒരു വ്യക്തിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റി ഏ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം നമുക്ക്
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ആണ് സ്പ്രിങ് ആണ് അപ്പോൾ വലിയ തണുപ്പില്ല എന്നാലും വലിയ ചൂടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകണില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് പുറത്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇറ്റലിയത്തെ മാതിരിയൊന്നും അങ്ങനെ കൊറോണ ഒന്നും ഇവിടെ ബാധിച്ചില്ല ഇറ്റലിയിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു മരിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിനം പ്രതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ദിനം പ്രതി മരിച്ചു മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സിർസലിനെല്ലാം അത്രയ്ക്കില്ല എന്നാലും ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെയും ഈ കൊറോണ കാരനെ വിദ്യാലയങ്ങളും ഒക്കെ അടച്ചിരിക്കുന്നു വിദ്യാലയങ്ങളും അതുമാതിരി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരുവിധ ആൾക്കാർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവരൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീട്ടിലിരുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗയാണ് യോഗ ഹിപ്നോസിസ് അങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ അത് അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കൂടെ ഫേസ് ടൈം സ്കൈപ്പ് കോഴിന് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് യോഗയൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫിസിക്കൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇല്ല എൻ്റെ വേണ്ടി മെയിനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏതായാലും അപ്പം ഇതാണ് ബിഗ് ബ്രദർ അപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ബാസലത്തെ ബാസലത്തെ ഹൃദയ ഭാഗത്തിൻ ഭാഗ ഭാഗത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും കൂടുതൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലത്തെ മലയാളികൾക്കുള്ള ജോലി സാധ്യതയെ പറ്റിയോ അതുമാതിരി സ്റ്റുഡൻസിനോ അതുമാതിരി നേഴ്സുമാർക്കോ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേഴ്സുമാർക്ക് ഭയങ്കര ചാൻസ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര ശമ്പളമാണ് ജർമ്മനിയിലോ മറ്റുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ ഉള്ളതിനൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇരട്ടിക്ക് ശമ്പളം ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിനേലും അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡും ജർമ്മനി ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരിക്ക ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ പറ്റി നമുക്ക് അറിയുന്നത് പറ്റി അതുമാതിരി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അങ്ങനത്തെ ജോലിനൊക്കെ പറ്റിയൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയണം അപ്പം നമുക്ക് സംഭവം ബിഗ് ബ്രദർ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഇത് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്നു മാത്രം പിന്നെ അപ്പം പിന്നെ ഈ കൊറോണയുടെ ടൈമാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ആസ് എ യോഗ ടീച്ചർ എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊറോണയുടെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ മലയാളികൾ കൂടുതൽ ഇതിനെ പറ്റി അവയറാ അവയറാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം തകരാറില്ല എന്നാണ് ഈ സാധനം പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല മാറി ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധ ശേഷി എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊറോണ വൈറസ് വരും പക്ഷെ ഈ ഈ വരും പക്ഷെ ഇവന് ബാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഇവനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ബന്ധപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുമാതിരി സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് ചിലപ്പോൾ അത് വരും എന്ന് ഞാൻ ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇവൻ്റെ മാതിരി അപ്പോൾ ഇവൻ്റിൽ ഇവൻ്റെ പ്രതിരോധശി കാരണം ഇവൻ്റെ ആ ഇതിൽ ആ കൊറോണ വൈറസിന് ചിലപ്പോൾ ജീവിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തിനു ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എനർജി നമ്മൾ ഊർജം കൂടുതൽ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ടോക്സിൻസിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അതുമാതിരി തന്നെ യോഗ അതുമാതിരിയുള്ള എക്സസൈസ് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ശ്വാസകോശം ഇപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ മനോരമ ഓൺലൈനിൽ അതിലാണ് കേട്ടത് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഈ കൊറോണ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടത് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ഈ ശ്വാസകോശത്തിലൊക്കെ ബാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ അതിൽ പ്രാണയാമൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് യോഗയിൽ പ്രാണയാമൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത്ര പറയാൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മളെ നമ്മൾ എത്ര ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര അഭിമാനമായൊരു നിമിഷമാണ് നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസിൽ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഇതുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രജിത്തേട്ടൻ്റെ കണ്ണീര് വീണോടെ കണ്ണീർ രജിത്തേട്ടൻ്റെ വീണപ്പോൾ അതിലൂടെ തന്നെ ആ ബിഗ് ബോസ് തറവാട് കുളം തോണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മീഡിയകളുണ്ടല്ലോ മീഡിയകളും അതുമാതിരി ടി വി ചാനലുകളൊക്കെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനമാണ് ഏറ്റവും വലുത് ജനശക്തിയാണ് ഏറ്റവും വലുത് അല്ലാണ്ട് അവരല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ അപ്പം ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇതൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി ഇതൊക്കെ ഇതുകൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു എന്നിട്ട് പറയുക സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം നല്ല സമൂഹത്തിലൊരു മാറ്റം ഇതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം എല്ലാ ഇതുകൊണ്ടും മീഡിയകൾക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരും അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു എല്ലാതും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രചിത്ത തന്നെ നല്ലൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞത് സം സംഭവിച്ചത് നല്ലത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതിന് ആൻഡ് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് നല്ലതിന് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത്രയും പറയാനുള്ളൂ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൽ കുറച്ച് യോഗ ടിപ്സുകൾ ഇതിപ്പോൾ പുതിയ ചാനലാണ് അധികം ഇതൊന്നുമില്ല യോഗ ഇതുകളൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുമാതിരി ഹെൽത്തി വേ ലിവിങ് പിന്നെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ അതുമായി യൂറോപ്പിലെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ചാനലിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സ്വിസ് ഇന്ത്യൻ യോഗി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണിനെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചാനലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ തോയിലുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ എന്നാൽ എപ്പോഴും ഓരോ ഓരോരുത്തരും അല്ല ഓരോരുത്തരും എനി ടൈം ഓരോ ഡൗൺലോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താക്കി അതൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപദ്രവമായി തീരുകയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്കിഷ്ടം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്കിഷ്ടം പക്ഷേ ഇത് ഉപദ്രവ ഉപദ്രവകരമായി ആവുകയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ യോഗ യോഗേനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഹെൽത്തി ലിവിങ് അതുമാതിരി ഒരു സ്മൈൽസ് ലോഫ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഈ സ്വീറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരിക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഈ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതുമാതിരി യോഗ അതുമാതിരി ട്രാവലിങ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച് അതുമാതിരി തന്നെ നല്ല കർമ്മം നല്ല ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുക നല്ല നല്ല നമ്മുടെ രജിതേട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി നല്ല കർമ്മഫലങ്ങൾ അതൊക്കെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വാസിൽ നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയതായിട്ട് തണുപ്പും ഇതൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചൂടാണ് അല്ല ചൂടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവിടെ തണുപ്പാണ് തണുപ്പല്ല സ്പ്രിങ് ആണ് പക്ഷെ തണുപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ഇന്ന് ഇന്നലെ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഒരു നല്ല വാമായിരുന്നു ചൂടല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇത്രയും കൂടും തണുപ്പായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് ബാസിലത്തെ മെയിൻ ഒരു മിഡിൽ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയും ആ ഒരു മിഡിൽ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്രിഡ്ജുകളുണ്ട് പാലങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ അത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പച്ച വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നത് ഞാൻ ട്രാമ കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ എന്താ പറയുക നന്മയെ കാംക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല ആൾക്കാർക്കും ഞാൻ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു കൊറോണയുടെ ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുക അതുമാതിരി ഹെൽത്തി ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക നന്മ നന്മയെ കൂടെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുക നമസ്കാരം